¿Estáis preparados para convertir vuestro humilde hogar en una mansión encantada, llena de fantasmitas? Pues traigo la propuesta perfecta. George Booster, Rise of the Ghost Lord. Un juego en realidad virtual para PlayStation 5 y las MetaQuest. Desarrollado por Indri, Sony Pitchfork, Virtual Reality. Vamos a ver qué experiencia nos ofrece. ¿Cómo estáis, fanáticos? ¿Todo bien, no? Vale, pues me presento. Yo soy Zephyrus76 y este es vuestro canal de videojuegos. Y comenzamos con tu historia. Los jugadores se adentran en una experiencia de caza de fantasmas en San Francisco. El juego gira en torno a la amenaza del señor fantasma, que desata el caos en la ciudad. Aunque la narrativa solo sirve como telón de fondo para una experiencia cooperativa de cazar fantasmas. Vamos a ver cómo se juega, que es lo importante. Empezamos comentando que este juego puedes disfrutarlo tanto en modo solitario, con la ayuda de la IA, o unirte a amigos o jugadores desconocidos en partidas de hasta 2 y 4 jugadores. Este juego se desvía del típico shooter basado en otras, ya que el paquete de protones es tu principal arma y no tienes que preocuparte por recoger munición ni botín. En su lugar, obtienes sustancias esto aleatorias que te permiten mejorar tu equipo. El combate se centra en disparar continuamente tu paquete de protones y atrapar a los fantasmas en trampas, lo que crea una experiencia única como realidad virtual. Tendremos 7 mapas, cada uno con 4 estilos de misiones diferentes. Exorcismo, On The Clock, Giga Trap, Retrieval y Harvester. Esta variedad agrega un toque fresco a los cooperativos. Sin embargo, uno de los puntos débiles es la falta de jefes más variados, lo que podría hacer que las cosas se vuelvan un poco repetitivas con el tiempo. Nuestro principal objetivo es ganar dinero para mejorar tu inventario completando estas misiones y aquí hay algo interesante. La elección de las misiones es aleatoria, lo que puede dificultar el seguimiento de tu progreso. Esta aleatoriedad puede ser un aspecto divertido, pero también puede dejar una sensación de falta de dirección a largo plazo. Lo que realmente me sorprendió es cómo el juego permite interacciones naturales entre los jugadores. Algunos juegos de realidad virtual a menudo descuidan la importancia de la interacción entre ellos, pero aquí puedes realizar acciones como entregar objetos a otros jugadores sin tener que lanzarlos al suelo primero, o incluso dar o chocar las 5 por un trabajo bien hecho. Esto también añade un toque de realismo y hace que la experiencia sea bastante más inmersiva. Las partidas ofrecen una duración de entre 10 y 15 minutos cada una. Dicho esto, hay un punto importante que quiero destacar. Aunque el juego ofrece visiones aleatorias, la falta de una estructura general puede hacer que sea difícil tener una idea clara de tu progreso. Tienes tres misiones para elegir a la vez y estas se mezclan aleatoriamente una vez que regresas al cuartel general. Es un poco rollo, pero al final lo pilláis. En el aspecto gráfico cabe destacar que el juego se ve bastante bien, incluso en la modesta cuento. El juego ofrece escenarios densos y detallados que te convierten en el mundo de los cazafantasmas. Las animaciones de los personajes son expresivas y dan vida a la experiencia, dándote la sensación de estar en una caricatura. Aunque no tengamos al slime, hay personajes que nos recuerdan al icónico fantasma verde y que se entregan perfectamente al ambiente. Sin embargo, hay algunas áreas en las que el juego podría mejorar. Los avatares de los jugadores tienen solo tres looks desbloqueables por pieza, lo que limita la personalización individual. Y sobre todo, atravesar objetos es odioso. Eso deben de corregirlo en próximos sitios. En su sonido, cumple con creces, ¿vale? Se verá envuelto en un mundo lleno de efectos sonoros y música que te transportan directamente al universo de los cada fantasma. Los sonidos de puertas, tormentas, los chirridos te sumergen en esta aventura que sin duda está muy bien cubierto, con los textos en español y el idioma en inglés. En resumen, John Booster Ride of the Gold Lord ofrece una experiencia visual impresionante y captura la esencia de los cada fantasma. Algún fallo gráfico empaña un poco la experiencia, pero es bastante, bastante entretenido. 